അരിയോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലാവിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പ്ലാവ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന എന്നെ പറ്റി ഒന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലാവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാവെന്ന് പറയുന്ന സസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണ്ട് കുഞ്ഞുന്നാളിൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു സസ്യമാണ് സസ്യമല്ല വൃക്ഷവ വൃക്ഷ ഏ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ പണ്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴേ എൻ്റെ ഞാൻ പഠിച്ചത് വീടിനടുത്തായിരുന്നു നാല് പേരെ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ കരുനാപ്പള്ളി സ്കൂളിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയാവിന്ന് കരുനാപ്പള്ളി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നടക്കണം അപ്പം നടന്നല്ലേ അന്ന് എല്ലാവരും പോയിട്ട് പോകുന്നതും വരുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരുമ്പം നമുക്കങ്ങ് വിശപ്പാ വിശപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ചോറുണ്ണും ചോറുണ്ടിട്ട് അങ്ങ് അപ്പച്ചിയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും അവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചക്ക അടത്തിയിട്ടേക്കുന്ന തേങ്ങ വെട്ടാൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂമ്പാരം പോലെ ചക്ക കൂട്ടിയിടുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ ചക്കയുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ തേങ്ങ തേങ്ങ ഇടുന്ന വരുന്നവരോട് പറയും ഇടാൻ പറയും അങ്ങനെ അവർ മല പോലെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിയിടും അതിങ്ങനെ പഴുക്കുന്ന പഴുക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വെട്ടി കഴിക്കും അയ്യോ എൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം വിശപ്പ് മാറ്റിയ ഒരു വൃക്ഷമായി ഈ പ്ലാവ് അപ്പം അതിനെ പറ്റി പറയാതിരുന്നാൽ ഭയങ്കര മഹാഭാവമായിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ പ്ലാ പാവം പ്ലാവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പ്ലാവ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിച്ചൊക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കൊത്തലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കുഞ്ഞായിട്ട് കുക്കറിലരിഞ്ഞ് കു അരിഞ്ഞ് കുക്കറിലിട്ട് നല്ലപോലെല്ലാം തേങ്ങായും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് എത്ര കൊത്തച്ചൊക്കെ ആയാലും ഏത് സൈസായാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും വിളയുന്നതേ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നല്ല കുക്കറിൽ വെച്ചാൽ മതി മൂന്നാല് വിസിലടിപ്പിച്ചാൽ മതി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടും ഏത് ചക്കയായാലും വിളയാത്തയായാലും വിളഞ്ഞായാലും കൊത്തലായാലും എല്ലാം അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തുമാത്രം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണെന്ന് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മം മരങ്ങളായി നിന്നെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ജന്മം ഈ വൃക്ഷമായിട്ട് നിന്ന് കാണും പിന്നെ എത്രയോ ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴ് പിന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചക്ക പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ ശർക്കരയും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ജ്യൂസാക്കി കുടിക്കാം പഴുത്തയൊക്കെ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ന് അങ്ങനെ കഴിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വരട്ടി വെക്കാം ശർക്കരയും നെയ്യും ഒക്കെ ചേർത്ത് വരട്ടി വെച്ചാൽ എത്ര കാലം വേണേലും ഇരിക്കും പിന്നെ കൂടെ ചക്കയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചക്ക അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം അത് ആർക്കും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഇലയുടെ ഉണ്ടാക്കുക അതിപ്പോൾ ഒത്തിരി ചക്ക ഇങ്ങനെ അധികം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് നല്ലപോലെ വേവിക്കണം വേവിച്ചിട്ട് മധുരം ശർക്കര വേണമെന്നവർക്ക് ശർക്കര ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ശർക്കര കൂട്ടരുതെന്ന് പറയുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചുമ്മാതെ വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരുന്നാൽ ഓരോ ദിവസം കുറേച്ച് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇലയുടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അപ്പോൾ കൂഴ ചക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം തൊണ്ടയിൽ പൊട്ടി പിടിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോനിവിടെ ബഹളവാ പക്ഷേ ഞാനൊരു എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കും അപ്പം എൻ്റെ വിശപ്പ് ഒത്തിരി മാറ്റിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചക്കയാണിത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാവിനെ പറ്റി പറയാതിരുന്ന എനിക്ക് സങ്കടമാ ആ വൈകുന്നേരം ആ ജൂണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ ദൈവമേ വന്ന് എത്ര ചോറുണ്ടാവില്ലേ എന്തെല്ലാം കഴിച്ചാലും നമുക്കങ്ങ് വിശപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശപ്പ് മാറ്റിയതാണ് അപ്പം എൻ്റെ അപ്പച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പ്ലാവും ചക്കയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ചിരുന്നത് കഴിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നു അതുപോലെ അങ്ങനെ പിന്നെ വേറൊരു മഹാഗുണമുണ്ട് ഈ പ്ലാവിനെ പറ്റി അത് നമ്മൾ ആരും ഓർക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം പണ്ടുള്ള കാരണവന്മാരെല്ലാം ഈ പ്ലാവിൻ്റെ ഊട്ടി നല്ല കസേര ചാര് കസേര 
എന്തായാലും നമ്മൾ ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് മരണമുണ്ടല്ലോ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ അസ്ഥി എടുത്ത് വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാവിൻ്റെ എവിട്ടിലാണ് അപ്പം ആ പ്ലാവില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലെ സംഭവം അന്നേരം ഒരു പ്ലാൻ തയ്യ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചെവിട്ടിൽ അസ്ഥി കുടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അത് അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലയോ ഒരു പ്ലാവ് പോലും നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ വീട്ടുകാരൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥാനം നോക്കി നമുക്കൊരു പ്ലാവ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ആ സമയത്ത് പ്ലാൻ തൈ ഓടി തിരക്കി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഓടാതെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ അവർക്ക് അങ്ങനെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുമല്ലോ ഈ അച്ഛനെയും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരു പ്ലാവെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചൂടായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അവർക്ക് വരരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്ലാവ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക പിന്നെ എന്തുമാത്രം ഓക്സിജൻ അത് തരുന്ന നമുക്ക് ഇലകൾ നോക്ക് അത് വെയിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ നമുക്ക് തണല് തരുന്ന പാവം വൃക്ഷമല്ലേ അത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതും നമ്മുടെ അസ്ഥി നമ്മുടെ അസ്ഥി കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെ അടക്കുന്നത് എവിടെ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് ഒന്നും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂട പക്ഷേ ഈ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം ഞാനും അന്നേരം അതിന് സാക്ഷിയാണ് ഈ പ്ലാവ് അയ്യത്ത് നടന്ന് പിഴുതെടുക്കാൻ പോയതിനും ഒക്കെ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമോ ഇപ്പം മരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് എന്തായാലും മരണമുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാവ് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഉപയോഗമോ ചക്ക ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വിറ്റാമിനാ ഏതെല്ലാം ക്യാൻസറിന് വരെ പ്രതിവിധിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടി വിയിലും റേഡിയോയിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഈ പ്ലാവിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ നിർത്തുന്നു ലോകാസമസ്ത സുഹനോ ഭവന്തു